黑白吗？让我出去跟他们理论。从我们掌握到的报名资料来看，星星战队的君莫笑并不是叶秋。那有没有可能出现代打的情况？如果出现代打的情况，哎，别喊了，别喊了，都撤了吧。角色会被联盟官方辟谣了。有作弊行为的玩家团队都会被取消资格。散了，散了。哎，不对，大哥，等会儿，这事儿是从家世这边传出来的，咱们得找家世理论去啊，不能莫名其妙的被耍了呀！走，走走走，哎，大家跟上，家世的人出来，家世，出来解释清楚，不能解释，不能走的，怎么回事？进，唐总，不好了，刚刚有媒体报道说，君莫笑不是野球，哪家媒体？电竞之家，现在粉丝都倒戈了，找我们要说法呢。联盟那边呢？怎么说？联盟那边证实了，星星战队的报名资料里没有野球。怎么可能？他没报名。啊？嗯。那先从这个角度解释一下，他虽然没有作为选手报名，但人肯定在星星。明白。嗯，还有个事儿。那不是俱乐部的崔经理吗？还有工会的陈叶辉，他们怎么来集训营了？会不会是过来挑选明年参赛选手的？邱飞，我估计是没戏了。他以前是咱们训练营最有前途的新星，公认的一叶知秋接班人。可是现在一叶知秋都被孙翔介绍了，他的处境就尴尬喽。哎哎，少说两句，让他听见多不好。哎，李瑞哥。你战斗法师那么牛，我看你很有希望。你也不错，大家注意一下，以下几个人到经理办公室来一下。李瑞，瑞哥，这有你的。邱飞，白胜先，崔经理，放心吧，我们会好好杀杀星星的威风。没错，这次咱们组队过去，星星没那么容易赢我们的。原则上，你们青训营是不应该参加与战队之间的活动的。不过，这不失为锻炼你们的一个好机会。你们可要好好表现，俱乐部是非常看好你们的。放心吧，我们都是对自己的技术有信心，我们一定不会辜负你们的期望的。对，邱飞这孩子，我们是以私人的名义，好像不是很有感情。会的。很好，星星网吧在我们对面打擂，就是想踩着家世蹭热度。你们很不错，要好好发挥，有信心吗？有。好，去吧。嗯，那个，我有点担心邱飞，毕竟叶秋也算是他的师傅，他能愿意去挑战叶秋吗？哼，叶秋这个当师傅的抛下他去了星星，背叛家世，他肯定对叶秋有情绪。这个挑战的机会，他不会放过的。<笑>看看他们能做成什么吧。最近几乎没什么家世的粉丝来约战啊。那是，市里的高手，要不就已经被我们灭过了。要不就觉得自己水平不够，不来自取其辱。不过，线上约战的倒是有，这不，来了一个。嗯嗯、啊！哎呀，下了下了，输的也太惨了。再再让我打一场。等等吧，秋飞已经上了。还是说，换人吧。让我来试试。牛啊，邱飞！看来那边还不服气啊！快同意，好好教训教训他们。不行，不要理他们，见好就收，懂不懂？
。哎，你怎么？是邱飞吗？嗯，叶秋，叶秋，是叶秋吗？比赛一时的失误，有时候并没有那么重要，更应该做的是及时冷静的调整过来，任何时候都不要放弃。这里是有反击机会的，只要在这个间隙用上滑铲，就能切断对方的连击。哎，听说了吗？叶神退役了，还叫叶神呢？据可靠消息说，他是受不了战队成绩不好，老板又不放人，干脆退一顿的。胡说什么？训练时间不要聊天。切，装什么装？这是当不成太子，心里不平衡了吧？毕竟被叶秋扔下不管了吗？就是。感觉叶秋在下一盘好大的棋啊！听说他自己弄了个战队，这次挑战赛非要和我们家世对上，打个你死我活。家世好歹是他前东家，全家福报，这肯定都是造谣。是啊，叶队才不是这种。老板邀请他回来都不肯呢。从我们掌握到的报名资料来看，星星战队的君莫笑并不是叶秋，那有没有可能出现代打的情况？果然不是。我就知道，叶秋这家伙，我明明一直都不相信你是这样的人。啊、叶秋，喂，这么着急？近日，一则新闻引起荣耀粉丝们广泛讨论。第七赛季结束后，心灰意冷宣布退役的百花战队前队长张家乐，刚刚复出，加入霸图战队。为冠军再次征战。张家乐于联盟第二赛季出道，他所操作的神级弹药专家账号“百花缭乱”可说是百花战队的舰队根本。他自创的百花式打法被称为联盟最绚烂与浪漫的打法。百花战队是三进总决赛的绝对豪强。这样的队伍可不是只有百花缭乱这么一个王牌角色支撑的。落花狼藉，曾经的荣耀第一狂剑士，他和百花缭乱的双花组合开启了双核时代。百花队长谢哲平，他和时任副队长张家乐共创的繁花血气，在第三赛季横扫联盟。然而，势不可挡的百花战队却在决赛中遭遇了劲敌。叶秋操纵着一叶之秋，带领家世击败百花。正当粉丝期待他们下赛季大放异彩之时，却没想到繁花血景成为了绝响。下期回家，是啊，放松一下。哎，小时间，这个夏天你要一直待在俱乐部吗？啊，刚来嘛，准备熟悉一下环境。哦。哎，宋不长，假期快乐！假期快乐！啊，我先走了，你们玩的开心点。啊、拜拜。沐橙，啊，去星星啊。啊，你也啊，随便走走。叶哥，有人找。
来吧。嗨，哎，欢迎，这下终于完全放假了。你们好啊！哟，小肖也来了。啊，没事干，过来转转。刚加入新队伍，不赶紧团结队友，这么着急就了解敌情，这么敬业。嗯，战队都放假了呀，想团结也没有人。哎，大家都别和这家伙说话啊，小心被他刺探走了情报。前辈，你也太直白了吧？啊，刺探情报？果然在偷看什么？没没没什么，就随便转转。嗯，前辈，喝水。啊，谢谢啊。包子，你那流氓有什么不能看的？快坐下。哦哦，在家时待的还习惯吗？刚来，适应中。挑战赛面对我们，有没有信心啊？呃，还好吧。要输给我们的话，那就大大的糟糕了。到时候你怎么办、啊？你来家事，可不是想着一直玩挑战赛了吗？啊，总之还是要全力以赴的。嗯，这种态度还是不错的。啊，<笑>你做什么呢？抢包子。哎，小肖也闲着呢嘛，来，搭把手。啊，这不合适吧？哦，那行吧。嗯，不对，这说不定是个观察新兴实力的机会。呃，不过确实挺无聊的，我来玩一下吧。老板娘，给他拿一个机械师的账号卡。嗯、啊。嗯。干脆我也来玩一会儿吧。好呀好呀，牧城就坐这里，用我的号。嗯，我就知道，原来在这儿等着呢。感情我成带头人了，太狡猾了。长官，是副队。boss 完全在我们控制下了，机动部队要一起上吗？先等等。一展月云朝花鹤舞，自家工会也接近了。叶秋在哪一路？有看到吗？目前没有看到吴道君。嗯，注意他们的动向，小心行动。如果发现叶秋，不要客气。防御体系被打乱了，对方的指挥不简单。趁他们防御体系被打乱，赶紧上去攻击。那边，收缩位先过了。不对，我干嘛要这么用心啊？我应该观察叶秋现在的队友啊。不要慌，重组防御阵型。进退有度，未免太有章法了一点吧？难道霸图谁在指挥？常心杰啊。还能有谁？啊！这么高超的战术布置水准，简直可以给任何队伍制造麻烦。机械师？不会吧？萧世清，这家伙又怎么会和叶秋混到一起去？是叶秋吗
配合还有打法，绝对是叶秋和苏沐橙，不可能再有其他人。啊，今天是什么日子？我是在打网游，还是在打职业比赛啊？恭喜逆斩天下工会成功击杀 BOSS， 红袍术士米尔沃尔，漂亮！我听到你内心的雀跃了，那是，这可关乎我死亡之手的升级材料呢。哎，怎么这么着急走啊？再玩一会儿呗。啊，不用了，不用了，我得回去了，战队也有一堆事儿呢。都放假了，还能有什么事儿啊？玩会儿呗。我这不是刚到吗？还有好多事儿得了解呢。呃，喂喂，啊，啊。<笑>我决定了，这次假期就来星星度假吧。好呀，好呀，欢迎欢迎。喂，王呢？啊，指挥昭华和贺武的，是你吧？是我。你怎么跑他们那边去了？这、嗯、不是可能会在挑战赛遇到吗？我来探探虚实嘛。那那边弄得怎么样？大多都是新人。新人啊，这可不好掌握。嗯，不过叶秋也不会让我看到太多机密的，没看到他们有什么系统的训练内容。看来叶秋那边弄得还是不错的，多让你忌惮到要亲自上门去试探。家世的家底和角色积累，照理不是一个随便钻出来的草台班子可以赶上的。但现在的问题是，这个草台班子里。有叶秋这么一位大神，见识过荣耀中所有的东西。说起来，如果苏沐橙不留在家世的话，沐雨成风这个全明星角色，可能也会被他一并带走。这要是也加入了星星，沐雨成风加入星星，这得是一年之后的事了。那时候挑战赛早出结果了，家世和星星只有一个胜者。叶秋已经离开职业圈七个月之久了。韩队，你看我把谁带来了？你终于来了。先刷 BOSS， 再刷张新杰。先刷 BOSS， 再刷张新杰。先刷。哎，啊！霸图正在召开新闻发布会，林静言转会去霸图了。林静言，我在联盟第二赛季成为职业选手，并不像很多大神从新秀时期就光彩照人。我一步一个脚印走到了这一步，或许退役就是最好的选择。我几乎就要做出这个决定了，却因为一个意外的电话，而完全抛弃了这个决定。来我们这边吧，有你的位置。我这个差一点点就要退役的职业选手，重新踏上了对冠军的追逐。只要战队需要，我随时可以披挂上阵。我要明确表示，林静言。是霸图战队下赛季的重要组成部分。俱乐部正在为他量身打造新的流氓角色。邀请林静言加入的目的只有一个，为了冠军。哎，真麻烦。麻烦？这和我们暂时没关系吧？张新杰亲自带团抢 BOSS， 多半就是为了林静言要用的这个流氓角色。林静言现在人都来了，以他的性格，好意思看着张新杰忙前忙后，而他坐享其成吗？啊，你是说他也要去？林静言有没有按时休息的习惯？造孽啊！转会窗快关闭了，这几天的新闻都没什么意思
？什么情况？我去看看。百花战队王牌角色，弹药师百花缭乱，会被霸图战队以一千六百万的价格收购。我荣耀记录了，有没有搞错呀？哎，一千六百万买角色，不是选手，而是角色，幻觉吧？霸图这是要干嘛呀？最大牌的核心卖掉了，最神级的角色卖掉了，接下来。百花战队是不是准备连名字也改掉，直接就当自己是一支新来的战队呢？哦、两只腿都疯了吧？霸图真是大手笔啊，把百花的门面都买走了一个。<笑>百花的粉丝一定心碎了。那是给张家乐准备的。啊，他也要去霸图啊？张家乐是追逐冠军去的，他要去可以看到冠军前景的队伍。而联盟中有冠军相的，数来数去也就那么几只。嗯，韩文清、林静妍、张家乐，他们的时间都不多了。哎，但是他们对于冠军的渴望却超越一切啊，因为他们已经没有什么退路了。这支队伍。还真是，这帮老东西，很早就已经计划好了吗？百花可是他效力了六年的战队，张家乐他怎么会？我们今天还有一件非常值得高兴的事需要宣布，一位重磅选手来到了现场。什么？是张家乐？开玩笑吧？他要加入霸图了？之前完全没有听说啊！真的假的？我将在新赛季复出，而且已经和霸图战队达成协议。新赛季将为霸图战队效力。百花俱乐部脑残吗？放弃百花缭乱太不尊重粉丝了吧？换了我也不能接受。俱乐部必须给予他们粉丝一个交代和解释。请问，对于一个忠诚的百花粉丝来说，俱乐部卖出了他们最喜欢的角色，而他们最喜欢的选手也投奔了其他战队。你有什么话想对支持你的百花粉丝说吗？我为上一赛季不负责任的退役感到很抱歉，对这一赛季付出却没有回到百花战队，同样感到抱歉。只有抱歉吗？你的退役和付出都非常仓促，这让很多人都感到意外，也让百花的粉丝伤透了心。你为什么会做出这样的决定总决赛他没有打过的林静妍，三进决赛三次失败的张家乐，还有永远不知道什么叫退缩的韩文清，他们没有时间，他们没有机会，他们没有退路，他们只有对于冠军的渴望，才选择将一切燃烧在这最后。对冠军超乎一切的渴望，每一个荣耀职业选手。都一样，小星星的咋这么多呀、啊？完蛋，该不会没报上名吧？下一场对战无极，有点棘手啊
大神，你刚才说要借什么装备？厉害装备，有的球都拿来吧。比赛正式开始，对手是专业队，大家不要轻敌。正式比赛已经很久没有看到这样的场面了。